வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் ஒரு ஸ்தாயிக்கோட டெய்லி ரொட்டீனை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸ்தாய் சிசன் நான் என்னங்கிறத உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் முதல் ரெண்டு பாயிண்ட் நான் பேசுறதுக்குள்ளே பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி மீதி பாயிண்ட்ஸை பேசிட்டேன்னு நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இன்றைக்கி நான் பேசுகிறேன் இந்த ஸ்தாய் சிசம்ங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஜெனோங்கிற ஒரு ஆரம்பிச்சுது ஒரு போர்ட்ஸில் பேசுகிறதுனால ஸ்தோவாங்கிற போர்ட்ஸ்லேருந்து வந்த பேர் தான் ஸ்தாயிக்குன்னு ஆனால் இன்றைக்கி ஸ்தாயிக்குங்கிற வேர்டுக்கு வேறு வளர்த்தோம் என்ன வந்தாலும் என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் மைண்ட் அஃபெக்ட் ஆகாமல் ஃபேஸ் பண்ணுறவன் தான் ஸ்தாயிக் இதை வந்து கீதையில் ஈக்குவலிஸ் இதே மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் இதே மீனிங்கில் கீதையிலையும் இருக்குது ஸ்தித பிரஜன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்தித பிரஜ்யசிய காபாஷா சமாதித்தசிய கேசவ அதாவது கேசவனா அர்ஜுனன் கேட்பான் செகண்ட் சாப்டரில் யார் அந்த ஸ்தித பிரஜ்யா அவன் எப்படி இருக்கணும்னு மூணு ஸ்லோகத்தில் முடிச்சிருவாரு பகவான் அந்த அதுதான் இந்த ஸ்தாய் சிசம் இந்த ஸ்தாய் சிசமில் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு டெய்லி வந்து ஸ்தாய்க் லிட்ரேச்சர்லேருந்து மூணு நாலு பேஜ் படிங்கிறாங்க ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் தெரிஞ்சதை திரும்பி படித்தா நம்மளுக்கு கிளாரிட்டியாக இருக்கும் ஒரு விஸ்டம் கிடைக்கும் லைஃப்பில் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே நான் பேசின மாதிரி ஃபைன்மென் டெக்னிக்குங்கிறது பற்றியும் உங்களுக்கு புரியும் ஃபைன்மென் டெக்னிக்குங்கிறது நம்மளுக்கு இப்போ படித்தா மட்டும் போகிறாது நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதான் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டடிங்க்கும் லேர்னிங்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸுக்காக நம்ம திரும்பி திரும்பி படித்தா தான் நம்மளால் உள் வாங்க முடியும் அதனால் டெய்லி ஒரு பேஜஸ் ஃபியூ பேஜஸ் படிங்க நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்கிறது என்னால் இப்போ வந்து பேஜே படிக்க முடியல எனக்கு தூக்கம் வந்துடுறதுன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேராகிராஃப் படிங்க ரெண்டு பேராகிராஃப் படிங்க மெதுவாக ஒரு பேஜுக்கு போங்க ரெண்டு பேஜுக்கு போங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேஜ் படித்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் இருக்கிற பெரிய ஸ்தாய் புக்கே முடிச்சிருவீங்க அதனால் முடியலன்னு சொல்லாதீங்க இந்த புக் எல்லாமே யூடியூப்பில் இருக்குது காதில் போட்டு கேட்டு கூட நீங்கள் தூங்கலாம் எங்கே தூக்கம் வந்துடுச்சுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அங்கே திரும்பி நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இந்த ப்ராமினன்ட் ஸ்தாய்க் ஒர்க்ஸ் வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் வந்து மார்க்கஸ் அரியலேஸ்னு அது ஒரு எழுதினது அது பேர் மெடிடேஷன்ஸ்னு பேர் அவர் லாஸ்ட் ஆஃப் தி கிரேட் ரோமன் எம்பரர்ஸ்ன்னு பேர் அவருக்கே எழுதின மேனுவல் தான் மெடிடேஷன்ஸ் அது அவர் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை அவர் இறந்து பல நூறு வருஷம் கழித்து அது பப்ளிஷ் ஆச்சு அந்த மெடிடேஷன்ஸை டெய்லி ஒரு சேயிங் படித்தீங்கன்னா கூட லைஃபே மாறிடும் அடுத்தது லெட்டர்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்தாய்க் பை செனக்கா அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தருக்கு லெட்டர் எழுதுவார் செனக்கா வேரியஸ் சப்ஜெக்ட்ஸில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கடிதம் படித்தீங்கனாலே லைஃப் கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் அதனால் ஸ்தாய் சிசமில் இதை தவிர எபிக்டேட்டர்ஸோட ஒர்க் இருக்குது அதையும் படிக்கலாம் பட் நம்ம ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் என்ன பண்ணுங்கிறத நானும் சொல்லிட்டேன் செனக்கா சொல்லிட்டார் எல்லாருமே சொல்லிட்டோம் இது உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் விஸ்டம் கிடைக்கிறதுக்கு அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பேராகிராஃபோ ரெண்டு பேராகிராஃபோ படிங்க இது வேண்டாமா உங்கள் சப்ஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு முப்போ எடுத்து எது உங்கள் சப்ஜெக்ட் கோடிங் தான் உங்கள் சப்ஜெக்ட்னா கோடிங் எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜ் படிங்க இது உங்களுக்கு இது தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறதுனால இதை படிங்கன்னு சொன்னேன் பட் நான் ஃபிக்ஷன் எதை வேணால் ரெண்டு பேஜ் படித்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை மட்டும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய கருத்து அடுத்தது டிடாச் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் அதாவது உலகத்துலேயே பெரிய பணக்காரனில் ஒரு பணக்காரனாக இருந்தவன் சனக்கா ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் மென் அந்த டைமில் ரோமன் டைமில் இருந்தவன் செனக்கா ஆனால் செனக்காவுக்கு எல்லாம் போய் ஒரு பெரிய ஃபியர் உண்டு எல்லாருக்கும் அந்த ஃபியர் உண்டு சடனாக பிச்சைக்காரனாகிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவனுக்கு ஒரு பயம் உண்டு இது வந்து பிச்சைக்காரனாக இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்மளால் வாழ்க்க வாழ முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் அதுக்கு அவர் டெவலப் பண்ணது நெகட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் உங்களுக்கு சைக்காலஜி இத்தனை நாள் சொல்லி கொடுத்தவன்னா பாசிட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் நீங்கள் கிரிக்கெட் மேட்சில் செஞ்சுரி அடிக்கணும்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆடுறேன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ஷார்ட் அடிக்கிறீங்கன்னு விஷுவலைஸ் பண்ணுங்கன்னுலாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ விஷுவலைஸ் தி பர்ஃபெக்ட் சினாரியோங்கிறது தான் உங்களுக்கு இத்தனை நாள் கோச்சிங் ஆனால் ஆன்சைட்டிக்கும் பயத்துக்கும் ஒரு ஆன்டிடோடு இவர் என்ன சொன்னார்னா விஷுவலைஸ் தி வேர்ஸ்ட் பாசிபிள் சுச்சுவேஷன் அதை நிஜமாகவே நாழ்ந்து பார்த்துருங்க அம்பார் ஸோ அவன் பல தர ஹிஸ்ட்ரியில் ரெக்கார்ட் ஆனது என்னென்னா செனக்கா பிச்சைக்கார மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் பிச்சைக்காரன் என்ன சாப்பிடுவானோ அதை சாப்பிடுவான் ஸோ நல்ல வயின் நல்ல
நாலேஜ் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த நாலேஜ் எப்படியும் நம்மளுக்கு வரப்போகுது அதனால் வஸ்ட்டு கேஸ் சீனாரியாகவே நம்ம இருந்து பார்த்துட்டோம் அதனால் அட்டாச்மெண்ட் டு எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது அவர் என்ன சொல்கிறார்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் மாஸ்டரிங் யுவர் மைண்ட் மனங்கிறது இங்கேயும் அங்கேயும் அலப்பாயும் அலப்பாயிற மைண்டை மாஸ்டர் பண்ணுங்க அது எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸை பற்றி இது நடந்துட்டால் நான் பெட்டராக இருப்பேன் மைண்டுங்கிறது எதர் பாஸ்ட்டில் இருக்கும் இல்லாட்டா ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் ஆனால் ப்ரெசண்ட்டில் இருக்கணும் மைண்டு மைண்டு ப்ரெசண்டில் இல்லாமல் என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஃப்யூச்சரில் போயிட்டுருக்கோம் இல்லை என்ன நடந்ததோ அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பற்றி தான் இருக்கும் இது நடந்துட்டால் எனக்கு என்ன பெட்டரு இது ஏன் நடக்கலைன்னு போட்டு மனசை வளர்த்திப்போமே தவிர நம்ம மைண்டு எது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் விவேக சூடாமணிங்கிற புஸ்தத்தில் ஆதிசங்கரர் சொல்கிறது மனித மனசு ஒரு குரங்கு அது சாதாரண குரங்கு இல்லை கல்லும் கொடிச்சு தேளும் கொட்டினா ஒரு குரங்கு எப்படி பிஹேவ் பண்ணுமோ அப்படி தான் உங்கள் மனசு பிஹேவ் பண்ணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் உங்களுக்கு பிரத்து மேலே கண்ட்ரோல் பண்ணும் பிரத்தை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ண பண்ண உங்கள் மனம் மேலே கண்ட்ரோல் வரும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் தி பிரெத் லீடிங் த மைண்ட் த மைண்ட் ஷுட் லீட் த பிரெத் அப்படிம்பாங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷம் மூச்சு வாங்கி இழுத்து கூட பிரத்து கண்ட்ரோல் பண்ண வச்சிங்கன்னா உங்கள் மைண்டு ப்ரெசண்ட்டில் வரும் மாஸ்டர் பண்ணும் டீப் ப்ரீதிங் அதை தான் மெடிடேஷன்னு சொல்லுவோம் மெடிடேஷனுங்கிறது ஒரு ரிலிஜன் கடவுள் அப்படி கிடையாது ப்ரீதிங்கை ரெகுலேட் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக மெடிடேட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகிடும் எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் டிபெண்ட் ஆக மாட்டீங்க இதை தான் செனக்காவும் சொல்லலாம் இதை தான் கீதையில் சொல்லியிருக்கு இது தான் எல்லா புக்ஸ்லேயும் சொல்லியிருக்கு இதை நீங்கள் பண்ணால் லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் டெய்லி கார்த்தால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு பயிற்சி பண்ணாலே டெஃபினட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்து வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸ் பண்ணும் அந்த பர்பஸ் இல்லைன்னா உங்கள் வாழ்க்கையே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இதில் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு வாழ்க்கையோட பர்பஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் வாழ்க்கையில் தப்பான பர்பஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக இருக்கவே மாட்டீங்க உங்கள் டெஸ்டினி என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த உலகத்தில் இந்த டெஸ்டினி நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் நம்ம போன அப்புறம் கூட நம்மளை பற்றி பேசணும்னு ஒரு லெகசி வைக்கணும் இதுதான் ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கும் டெஃபினட்டாக பண்ணணும் அதாவது டெஃபினட்டாக வந்து நம்மளோட பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்பை மீட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு லெகசி இந்த உலகத்தில் வைக்கணும்னு தான் நம்ம மீன்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அதை எவ்ரிடே நைட்டு நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் இதை தான் விக்டர் ஃப்ரேங்கல் லோகோ தெரப்பின்னு சொல்கிறாரு நம்ம ஒர்க்கில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் அவர் சொல்கிறார் அந்த லோகோ தெரப்பி சரியாக பண்ணலன்னா நீங்கள் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகிடும் உங்களுக்கு சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் வரும் அதை சரி பண்ணாலே வாழ்க்கையில் இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் சரியாக போயிடும் மேன் சர்ச் ஃபார் மீனிங்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்காரு அதை பற்றி இதே சேனலில் பல வாட்டி பேசியிருக்கிறேன் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே ஒரு ஆஷ்வெட்ஸ் மாதிரி ஒரு கேம்பில் அவனோட குடும்பமே இறந்த அப்புறம் கூட அவர் சர்வைவ் ஆகி பெரிய சைக்காட்ரிஸ்ட் ஆகி மியான்லேருந்து லாஸ்ட் கிரேட் சைக்காட்ரிஸ்டாக இருந்து தொண்ணூறு வயசு வரைக்கும் இருந்தார் நீங்கள் யூடியூப்பில் போய் விக்டர் ஃப்ரேங்கல் தேடினீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்றைக்கி அவ்வளோதான் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே எழுதுங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அனுப்புங்க அவங்கள பார்க்க சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் அடுத்த ஈவெண்ட் சவுதிக்கு அப்புறம் ஹைதராபாத்தில் பண்ணலான்னு டீம் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க வர டுவெண்ட்டி எயிட் அக்டோபர் சாட்டர்டே நாலரை அஞ்சு மணிக்கு ஹைதராபாத்தில் ஈவெண்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி வரும் பட் யாரெல்லாம் ஈவெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ கீழே இருக்கிற மெயில் அண்ட் வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் பதில் சொல்லுவாங்க இமெயில் வந்து மணி பேஜ் ஹைதராபாத் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறது தான் இமெயில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே வரும் அதில் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் டீம் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து
இந்த ஐந்து புஸ்தகங்கள் எல்ல மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டில்ல இருக்கு அமேசான்ல கிண்டில்ல வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்றவங்க நேர கிண்டில்ல வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா தயவு செஞ்சு மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்